Good morning, all of you. In the last class, we discussed Harappan culture and its different ages. In the last class, we discussed the Harappan culture and its different ages. Today, let us start our class. In the class, we will start our class. Before it, I would like to check your knowledge. Anu mungkin, saya akan korang cek karya yang orang orang arif untuk perisodik yang mana agrihi kena. First of all, the whole class divided into two. I class ni saya red group gula itu ada terendiri kena. That's the first group. Ada adit the group A. This is the second group. Second group B. First group apa cek yang dah karya. India le perdana petang cek negara yang le korang cek. Perdana petang cek negara yang le negel kan dah terang. Perdana perta, anjir negara gel, most five major cities in India. Second group je yang negara ini, entah apa yang pernah dah. Ini negara gel le perdana perta, sahijah sahaja gel, entah ke mana kanda tu. First group je yang dah, perdana perta, major five cities in India. Second group je yang negara ini, entah apa yang dah. The major features of a city, ur negara ini le perdana perta, sahijah sahaja gel, entah ke mana, entah apa yang pernah. ओके, यस, फर्स्ट ग्रुप, ये तो क्या ना प्रधान पटा इंडिया ले प्रधान पटा मेजर अंच नगर अंगल अंदर बराए पड़ना था, पराए बच्चों अब डे फर्स्ट, चेन्नई, आ चेन्नई, मुंबई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, अंच नगर अंगले कुछ बार जो, दिल्ली इड़ा पढ़े भी रहम करें याम इंद्रा प्रस्तम ऐना � Madrasa mana? Adakah tam? Inna telinga mana? Padegal atau dengan pelajar itu lalu perigal? Unda airnu? Inna mana sila? Okay. Renda mata karya yang itu barai pernah dah. Renda mata grup ini orang yang jauh 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 diam. Orang negara ini perdana perta sahijah itu kelantan dah. What is the unique features about a city? Yes, para yang seramicu aku agrup. Roads. Ah, orang negara ini lalu road gelu kan? Buildings. Buildings gelu kan? Market. Market gelu kan? Office gel ganam, okay. Anggana pala daerah tu lalat pertiga daerah ganam. Hospital gel, post office gel, ingen lalat pertiga daerah ganam. Dua grup pun nama itu doni itu perform sih. Okay. Today, ni nama de discussing area is Mohan Chadaro, a planned urban center elvan. Nama de topic name Mohan Chadaro, a planned urban center elvan. One of the major Unique features of Harappan civilization was one of the major unique features of the Harappan civilization was urbanization and town planning. Urbanization, Nagara Valkaranom, town planning, Nagara Tinde Asutranomana, Harappan Samskar, the eight two Pradana Patur Savishes, and Paravari then over began the development of urbanism and town. Planning, adanya orang orang bikin dengan perdana perta karya. One of the major urban site of Harappan civilization was Mohan Chadaro. Mohan Chadaro ya ana, itu um perdana perta Harappan le, uru nagari da, alanggil nagaram, endo barai perlu. Uru itu um perdana perta nagaran galil, unna ana Mohan Chadaro endo mana sila ka. Mohan Chadaro le, sahijah segal. What are the major features of Mohan Chadaro. Mohan Chadaro is the first time of the first time of the first time. Mohan Chadaro firstly discovered in 1922. In the year 1922, Mohan Chadaro was discovered by R.D. Banerjee. This is the first time of the first time of R.D. Banerjee. It is situated on the banks of the river Indus. Sintu nadi udah tiga tu, itu setiti je itu, adanya mati di perhati kita itu perjuangan. Pernah orang lori kita perhati itu, air itu tulah air itu irubat trendil, ana itu kandat tiada, air di banerji ana itu kandat tiada. Sintu nadi udah tiga tu, ana itu setiti je itu. Especially it is located in Larkana in Sindh provinces. Sindh provinsial Larkana itu setiti je itu. It is situated Larkana. In Sindh, Sindh ini larkan itu sendiri itu, now it located in Pakistan. Inna, ini Pakistan lantas sendiri itu. The term 
മോഹൻചതാരോ ലിറ്ററലി മീൻസ് അതായത് മോഹൻചതാരോ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡെഡ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് മോഹൻചതാരോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മോഹൻചതാരോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നഗരത്തെ ക്ലിയർലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മോഹൻചതാരോ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെ ബോർഡിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിറ്റാഡൽ ആദ്യത്തെ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റാഡൽ കോട്ട എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും രണ്ടാമത്തെ ലോവർ ടൗൺ ലോവർ ടൗൺ ദാറ്റ് മീൻസ് കീഴ്പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മോഹൻചതാരോയെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റാഡൽ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ലോവർ ടൗൺ കീഴ്പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കൂ മോഹൻചതാരോയിൽ ബിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് മെനി ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഡ് ബ്രിക്സ് ബാക്ക്ഡ് ബ്രിക്സ് മീൻസ് ചുട്ട കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചുടുകല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കല്ലുകളാണ് മോഹൻചാലയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോഹൻചാലയ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആരുണ്ടാക്കി ആർ ഡി ബാനർജി ഉണ്ടാക്കി ഏതു നദിയുടെ തീരത്തിൽ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തിൽ എവിടെയാണ് അത് സിന്ധിൽ ലാർക്കാനയിലാണ് ഇന്ന് എവിടെയാണത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിറ്ററലി മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡെഡ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നു മോഹൻചതാരോ സിറ്റി ക്ലിയർലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമത് പറയുന്നു കോട്ട സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് അനദർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ലോവർ ടൗൺ കീഴ്പട്ടണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണ് മോഹൻചാലിലെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അതായത് ചുട്ട കല്ലുകളാണ് അത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സിറ്റാഡൽ സിറ്റാഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഹൻചാലയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സിറ്റാഡൽ സിറ്റാഡ വാസ് എ സ്മാളർ ചെറിയ ാണ് ആൻഡ് ഹയർ ഉയർന്നതാണ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി അതായത് സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുതാണ് ഒരു ചെറിയതാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹയർ ഹയർ മീൻസ് ഉയരം കൂടിയതാണ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി നഗരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് ഒരിക്കൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് അർത്ഥം സ്മോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു ചെറിയ വേദി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ് നാടകം കാണും പോലെ ഒരു നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു തട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഏതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റാഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഓർമ്മിക്കുക സ്മാളറാണ് ഹയറാണ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി രണ്ടാമത് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് വേൾഡ് വേൾഡ് മീൻസ് ചുറ്റുമതിലുകളുണ്ട് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ലോവർ ടൗൺ കീഴ്പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ലോവർ ടൗണിനെ വേർതിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ വീട് തൊട്ടടുത്ത വീടിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇറ്റ് വാസ് വേൾഡ് ഇതിനും മതിലുകൾ ഉണ്ട് ഏതിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു ലോവർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വേർതിരിക്കുന്നു അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ചില പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് ലൈക്ക് നമ്പർ വൺ വൈ വെയർ ഹൗസ് വെയർ ഹൗസ് മീൻസ് അതർവൈസ് നോൾസ് ഗ്രാനറി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ധാന്യപ്പുര ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മീൻസ് മഹത്തായ സ്നാനഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുളിപ്പുര എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് സിറ്റാഡലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത ചെറിയ വേദിയാണ് സ്മാൾ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലത്താണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് വേൾഡ് വേൾഡ് മീൻസ് ചുറ്റുമതിലുകൾ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ലോവർ ടൗൺ കീഴ്പട്ടണത്തിൽ നിന
ചരിത്രകാരന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ആര് താമസിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങളല്ല ദ റൂളിങ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ലീവ് ഹിയർ ഭരണവിഭാഗം എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സിറ്റാഡലിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിറ്റാഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മനുഷ്യനിർമ്മിത ചെറിയ വേദിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചുറ്റുമതിലുകൾ അതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ലോവർ ടൗണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ താമസിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും റൂളിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സിറ്റാഡൽ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോട്ട രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വെയർഹൗസ് ധാന്യപ്പുര എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനറി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മഹത്തായ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനഘട്ടം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സിറ്റാഡൽ മേജർ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ്സ് വെയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാനറി വെയർ ഹൗസ് ധാന്യപ്പുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അതായത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ്സ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്തും അതുപോലെ വെയർ ഹൗസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സിറ്റാഡൽ സിറ്റാഡൽ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹാരപ്പനിൽ ഒരു നഗരം ഉണ്ടായിരുന്നു നഗര സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആധാരം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉയർത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ചുറ്റുമതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ലോവർ ടൗണിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സുകളായ ധാന്യപ്പുരയും ഗ്രേറ്റ് ബാത്തും ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർലി പറഞ്ഞ കാര്യം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗ്രാനറി അഥവാ വെയർ ഹൗസ് ധാന്യപ്പുര പുരയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ധാന്യപ്പുര ധാന്യപ്പുര എന്ന് പറയുന്നത് വെയർ ഹൗസ് ഈസ് എ മാസീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻചതാരോ എന്ന് പറ മോഹൻചതാരോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമാണ് ഏതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാനറി വെയർ ഹൗസ് അത് ഒൻപതായിട്ട് ചോദിക്കും മോഹൻചതാരോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടം മോഹൻചതാരോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് വെയർ ഹൗസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാനറി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് ഈ വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഊട്ട് ഊട്ട് മീൻസ് തടി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡി കെഡ് ലോങ് അഗോ പണ്ട് കാലത്തെ തടി നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ദ ലോവർ പാർട്ട് താഴ്ന്ന ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ അടിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് അത് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പാവിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് റിമൈൻ ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പുര അതായത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തടി കൊണ്ടാണ് അത് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദ ലോവർ പോർഷൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സ്റ്റിൽ റിമൈനിങ് ഇന്നുമുണ്ട് എന്താണ് വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ഒരു മേജർ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആഹാരം സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആഹാരം സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏത് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ വെയർ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു മാസീവ് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരു ഒൺവേഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടാമത് മുകൾ ഭാഗം തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു നശിച്ചു പോയി താഴ്ന്ന ഭാഗം കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേജർ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കുളങ്ങളുണ്ട് അവിടെ സാധാരണ എന്തിനായിരിക്കും ആ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുളങ്ങൾ കുളിക്കാനും അതുപോലെയോ കൃഷിക്കൊക്കെ എന്തോ നീന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളായി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് എന്തെങ്കിലും നടന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെന്തെങ്കിലും നടന്ന് വരാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്സുകൾ ഉണ്ടോ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടോ ഉണ്ട് യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെയാണ് ഹാര പെൻസിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുളങ്ങളെല്ലാം ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ കുളങ്ങളായാലും ശരി തന്നെ ഇവിടെയും ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിൽ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് റിവീൽഡ് ദാറ്റ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നു ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കുളിക്കേണ്ടതല്ല ഇറ്റ് ഹാഡ് എ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറയുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ ചരിത്രകാരന്മാരും പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാരും പറയുന്നു ഇറ്റ് ഹാഡ് എ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാഡ് എ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി ഇത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് സറൌണ്ടഡ് ബൈ എ കോറിഡോർ ഓൺ ഓൾ ഫോർ സൈഡ് അതായത് നാല് വശത്തും പ്രധാനമായിട്ടും ഇടനാഴികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരങ്കണത്തിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മൈതാനം പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു മൈതാനത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് സറൌണ്ടഡ് ബൈ എ കോറിഡോർ ഓൺ ഓൾ ഫോർ സൈഡ് നാല് സൈഡും ഇടനാഴികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരങ്കണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഏതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡിസ്കഷനിൽ ദർ വെയർ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കുളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് പടവുകളുണ്ട് ഓൺ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ലീഡ്സ് ടു ദ ടാങ്ക് ടാങ്കിലോട്ട് ദ ടാങ്ക് മീൻസ് കുളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നും തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നും പടവുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് നാല് ഭാഗത്തും ഇടനാഴികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു അങ്കണത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാലാമത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഫ്ലോറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് മെയ്ഡ് ബൈ ബ്രിക്സ് മോർട്ടർ ജിപ്സം അതായത് ഫോർ വാട്ടർ ടൈറ്റ് അതായത് ജലം ചോർന്നു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കുളത്തിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും സിമെൻ്റ് കൊണ്ടും ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ പാവിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ജലം അവിടെ ചോർന്നു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ അടിഭാഗം മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് മോർട്ടർ ജിപ്സം ദാറ്റ് മീൻസ് ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ടും സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടും കട്ടകൾ കൊണ്ടും പാകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദർ വെർ റൂംസ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തും എന്തോന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂമുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദർ വെർ എന്താണ് റൂംസ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ് മൂന്ന് ഭാഗത്തും എന്തോന്നുണ്ടെന്ന് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നത് ഈ വെൽ ഈ കിണറുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കിണറിൽ നിന്നാണ് എവിടെ ജലം എത്തുന്നത് ഈ ടാങ്കിൽ ജലം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്റ്റാംഗുലർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏത് പറഞ്ഞു റിലീജിയസ് പർപ്പസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് നാല് ഭാഗങ്ങളും ഇടനാഴികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു അങ്കണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓർമ്മിക്കുക നോർത്ത് സൈഡും സൗത്ത് സൈഡിലും ആണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എവിടെ ഇറങ്ങിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ടാങ്കിൽ എത്തിച്ചേരും പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൂമുകൾ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ അവരുടെ ഏതിനെ കുറിക്കുകയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലിനെയൊക്കെ കുറിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ പോയിന്റുകളേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഒരു ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടും ചാന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മൂന്ന് സൈഡിലും എന്തോന്നാണ് റൂമുകൾ അതിന് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തോന്നുണ്ട് കിണറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ചില സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ ഷോഡ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എബൌട്ട് ക്ലീനിങ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക നമ്മൾ മോഹൻചതാരു എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി ഒരു നാഗരിക സിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല മോഹൻചതാരുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഹൻചതാർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ഏതാണ് പിന്നെ സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു സിറ്റാഡലും അതുപോലെ രണ്ടാമത് ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ലോവർ ടൗൺ ലോവർ ടൗൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ സിറ്റാഡൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതിൽ വെയർ ഹൗസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നോക്കൂ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് എട്ട് മാർക്കിന് സേ പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പിന്നെ ഇത് മാർച്ചിൽ എട്ട് മാർക്കിനും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ വർഷം ഇത് എട്ട് മാർക്കിനും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു തീർന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യണം ഒരു നോട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും അത് നോട്ടിൽ എന്തോ ചെയ്യണം ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുക എഴുതി നോട്ടാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് വളരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്